Bueno, aproximadamente a la una y media de la tarde eh, entraron tres chiquitos, muy chicos. Yo cuando los vi me acerqué porque siempre les damos algo para que coman. Y me, me acerqué porque ya me imaginaba que algo iba a pasar. Y me dicen, no, no queremos, no queremos que nos des nada, queremos comprar. Me sacan 100 pesos. Entonces, uno de ellos lo empuja al otro para acá y se mete en la caja mientras yo forcejeo con los otros dos para que, para que se vayan. Y en esos dos segundos me robaron y salieron corriendo. Es el, fue el tipo del robo piraña que ocurre más por 10 7 para allá. Exacto, sí, sí. Igual yo siempre los veo, yo ya sé quiénes son, acá han robado en el barrio muchas veces, eh, ya sabemos, vino la policía, llamé a la policía enseguida y me dijeron que ya sabían quiénes eran, pero que no los podían agarrar y que si los agarraban, yo iba, los reconocía, que los iban a soltar enseguida. Porque ¿Son chiquitos de qué edad más? 10 años y 12 como mucho. Así. Son chicos que lamentablemente les enseñan a hacer esto. ¿no? Les enseñan, sí, tienen uno más grande que los vigila, salen con, el, con ellos, así que eh, eso es lo que pasó. Le ha pasado a otros comercios eh, el tema de que les robe gente que por ahí hasta ayudan. Eh, esto es lo que te pasó a vos, me, me genera más dolor. Exacto, sí, sí. Sí, así que bueno, ahora en el barrio estamos organizando un grupo de WhatsApp, cualquier cosa que veamos sospechosa nos avisamos, o para estar todos atentos y pues, si no nos cuidamos entre nosotros, lamentablemente la policía siempre llega tarde. Sí, lo preocupante es que cuando vienen te dicen que no pueden hacer que nada. no pueden hacer nada, entonces como que más, te, te da más rabia de cómo está todo. La realidad es que ustedes también los cono al conocerlos como que se pueden avisar. Entonces, Exacto, ¿no? sí, sí. Además sé que van a volver porque ya saben que te pueden robar y vos no podés hacer nada, entonces sé que van a volver en algún momento, eso es lo peor. De ¿Cómo todo. se trabaja con esa sensación? Y imagínate, estoy pensando en, no sé, tener algo de defensa, comprarme gas pimienta para mi seguridad, porque si no... O sea, no puedes... que nadie te cuida. No, exacto, nadie.